இது வரைக்கும் என்னோட யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உடனே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ போடணும் அப்போல்லாம் அது கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎம் ஓகே அப்படின்ற நாலு கலர் அதாவது ஃபோர் கலர் பிரிண்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு டிசைனை நம்ம சிஎம் ஓகே மோடில் வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் பொதுவாகவே பிரி பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவில் நமக்கு வந்து ஃபோர் கலர் சிஎம் ஓகேன்ற மோடில் தான் வந்து மே மேக்சிமம் வந்து டிசைனை வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுற டிசைனை வந்து எப்படியெல்லாம் என்னென்ன ஸ்டேஜ்லலாம் எந்தெந்த மிஷின்லலாம் எப்படியெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகி அது வந்து ஹார்ட் காப்பி ஹார்ட் மெட்டீரியலாக கிடைக்குது ஸோ அதில் எப்படியெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் கடைசி வரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் அது தெளிவாக புரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்க டிசைன் எல்லாமே சிஎம் ஓகே ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைப்பில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று ஆஃப்செட் பிரிண்டிங்கில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கில் பொறுத்தளவில் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து ஐம்பது நூறு ஐநூறு இந்த மாதிரியான ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஒரு இரநூறு முந்நூறு இந்த மாதிரி ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஸ்மால் பிரிண்டர்ஸில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டலில் இதில் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பிரிண்ட் கொடுத்தாவே உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ இதுக்கும் சிஎம் ஓகேன்ற ஃபோர் கலரில் தான் இதுவும் பிரிண்ட் ஆகுது இது இல்லாமல் லா இதுலேயே லார்ஜ் நம்பர் டிஜிட்டல்லேயே ரா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி பெரிய லெவல் பிரிண்டிங் மிஷினில் வந்து டிஜிட்டலில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆகக்கூடிய காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகம் ஸோ இது இல்லாமல் ரெண்டாவது டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் ஸோ ஆஃப்செட் பிரிண்டிங் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வந்து அதிக பிரிண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சிஎம் ஓகேன்ற ஃபோர் சிலிண்டர்ஸில் வந்து ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு டைம் பிரிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் கலராக கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்க இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா நாலு சிலிண்டர் இருக்கக்கூடிய மிஷின் இந்த சிலிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி அந்த பிளேட் வழியாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கக்கூடிய ஸோ இதுலேயே ரெண்டு ரெண்டு கலராக பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு வாட்டி ஒரு ரெண்டு கலராக ஒரு டைமு அன்னொரு ரெண்டு கலராக அடுத்த டைமும் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் உள்ளது ஸோ இந்த சிங்கிள் சிலிண்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் கலரையும் ஒவ்வொரு டைம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது தான் இந்த அப்செட் பிரிண்டிங்கில் ஒரு இருக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் ஸோ எப்படி அந்த அந்த டிசைனை வந்து பிளேட்டாக மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாஸ்டர் பேப்பர்ஸ் வழியாகவும் மேக் பண்ணுறாங்க அலுமினியம் பிரிண்டிங் பிளேட்ஸ் இந்த மாதிரி பிளேட்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைனை வந்து செப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செப்ரேஷன் அப்படின்றது என்னன்றதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் வந்து ஒரு டிசைனை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசைன் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா நான் ஏ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டரும் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இந்த சென்டிமீட்டரில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து பிளே பிளேட்ஸில் நான் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் ஸோ பிளேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா சைடும் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் போது பிளே பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணது ட்ரிம் பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ அப்போ இந்த டிசைன்ஸில் எதுவும் சேதம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து டிசைன்ஸ் அதாவது டிசைன்ஸை மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே தான் வரும் ஸோ இது வந்து சேஃப் அப்படிங்கிறதுக்காண்டியும் கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுக்காண்டி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த டிசைனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாலு கலராக வந்து செப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பொதுவாக நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎம் ஓகேன்ற மோட்டில் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக
ஸோ இப்போ கீழே உள்ளது எல்லாம் எனபிள் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கலரையும் நீங்கள் வந்து டிசபிள் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த சிஎம் ஓகே கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த எல்லா கலரையும் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து பிளாக்கை டிசபிள் பண்ண அப்படின்னா பிளாக் கலர் மட்டும் இருக்காது எல்லோ மெஜந்தா அதுக்கப்புறம் சிஎம் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு கலரை வந்து நீங்கள் எனபிள் பண்ணால் தான் அடுத்த கலர் வந்து டிசபிள் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் கலர் செப்ரேஷனுங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபோர் கலரையும் ஃபோர் பிளேட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணி அந்த மிஷினில் வந்து இன்புட் பண்ணணும் ஸோ டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கில் பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம எந்த ஒரு செப்ரேஷன்லாம் பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தா பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஃப்செட் பிரிண்டிங்கில் பிரிண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து செப்ரேஷன் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நான் கண்ட்ரோல் பி போட்டு அடோ பிடிஎஃப் மேக்கருக்குங்கிறத செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பிர பிரிண்டிங்காண்டி மாற்றுறதுக்காண்டி அதாவது ஃபோர் கலராக செப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் வந்து இப்போ அடோ பிடிஎஃப்ங்கிற அந்த பிரிண்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு பிரிண்டர் டேரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்கிட்ட பிரிண்டர் இப்போதைக்கு கனெக்டில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஃபோர் கலராக வந்து பிடிஎஃபில் மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சைஸுங்கிறத நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா தான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஏ ஃபோர் ஏ ஏ ஃபோரோட நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கறனால நான் கஸ்டமே கொடுத்துறேன் கஸ்டம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சைஸில் வந்து கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே சைஸ் வந்துடும் ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் எதுவுமே இது பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்கேலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் டு டூ பேஜுங்கிறத கண்டிப்பாக கொடுத்துடக்கூடாது என்ன சைஸில் இருக்கோ அதே சைஸ் எடுத்துக்க டு நாட் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அண்ட் ப்ளீட்ஸ் அதில் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் எனபிள் பண்ணிக்கிங்க மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரிம் மார்க் வந்து எனபிள் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி கட் பண்ணும்போது அந்த ட்ரிம் மார்க் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு செப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ட்ரிம் மார்க்குங்கிறதும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மார்க்கும் எனபிளில் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் ஃபோர் கலரை வந்து ஒவ்வொன்றா பிரிண்ட் பண்ணும்போது அது மேலே கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கலர் பார் அப்படின்றதையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கலர் பார் எதுக்குன்னா இந்த ஒவ்வொரு கலரையும் பிரிண்ட் பண்ணும்போது அது என்னென்ன கலரில் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி இந்த கலர் பாரை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து ட்ரிம் மார்க்கோட வித்து அடுத்து ஆஃப்செட் எவ்வளவு உங்களுக்கு அந்த ஆஃப்செட்டில் வரணும் அப்படின்ற இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு எந்த பிளேட்ஸும் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களை உங்களுக்கு தேவையான சைஸை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி டாக்குமெண்ட்லேயே வந்து பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால யூஸ் டாக்குமெண்ட் பிளேட் செட்டிங்ஸுங்கிறத நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனபிள் கொடுக்குற அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து டிசபிள் பண்ணிடுறேன் யூஸ் டாக்குமெண்ட் பிளேட்ஸை வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மோட்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட் மோட்ஸில் வந்து நீங்கள் செப்ரேஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ செப்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு அதாவது ஏ ஃபோர் சைஸில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த செப்ரேஷன் மோட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் ரெசல்யூஷன் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதே கொடுத்துக்கோங்க அதுவே போதுமானது தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஃபோர் கலரும் உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரியான செட்டிங்ஸ் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கலர் தான் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கலர் தேவையோ அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஃபோர் கலரும் தேவை ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்தையும் எனபிள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனபிள் பண்ணதிங் பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து தெரியும் ஸோ இந்த ஓவர் பிரிண்ட் பிளாக் அப்படின்றத எனபிள் பண்ணாதீங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க பிளாங்காகவே விட்டுருங்க விட்டதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் போங்க அதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையோ கலர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அது மற்றபடி இந்த அட்வான்ஸில் போனீங்கன்னா ப்ரீ செட்டில் வந்து ஹைன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதில் லோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரைட்னஸ் இந்த மாதிரியான வேரியேஷன் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபுல் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து காப்பீஸ் ஒன்றுங்கிறத கொடுத்துட்டு
உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் கலரில் வந்து இந்த டிசைன்ஸ் வந்து பிரி தனித்தனியாக கிடச்சிருக்கும் ஸோ மேலே பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் சியான்கிறது ஒரு கலர் ஆகும் அடுத்து வரக்கூடிய மற்ற எல்லாமே ஒவ்வொரு கலராகவும் கிடைக்கும் ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கொடுத்த எல்லா செட்டிங்ஸுமே இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்கும் ஸோ எல்லாமே பிளாக் கலரில் தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளேட்டு வந்து ஒரே கலரில் தான் இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி அதுக்கு அங்கே பிரிண்ட் பண்ணும் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா கலர் செப்ரேஷன் ஆனால் ஃபோர் கலர் எந்த கலரோ அந்த கலருக்கான கலர் வேல்யூ அங்கே கலரை ஃபில் பண்ணுவாங்க பிரிண்டரில் தான் ஸோ அதனால் இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் தான் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்பப்போ அந்த பிரிண்ட் பண்ணும் போது அது என்ன கலர் ஃபிலிமோ அந்த ஃபிலிமுக்கு தகுந்த மாதிரி கலரை வந்து ஃபில் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபோர் கலர் ஃபிலிம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு அதாவது செப்ரேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு இடத்துல பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்தெந்த கலர் பிரிண்ட் ஆகிறீங்களோ அது அதுக்கு அடுத்த இடத்து வரும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சியான் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா சியான் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்தடுத்து மெஜந்தா அதுக்கடுத்து எல்லோ அடுத்துக்கடுத்து பிளாக் இந்த மாதிரி ஃபோர் கலர் அடு அடுத்தடுத்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியான இந்த ஃபோர் இது செட்டப் இருக்கும் வந்து ஃபோர் கலர் செப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பிளேட்டில் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ பிளேட்டில் வந்து இரண்டு மெத்தடில் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் டூ பிளேட் ஸோ அந்த பிடிஎஃப்பை டைரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரியான பிளேட் மேக்கிங் மிஷினில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது டைரெக்டாக வந்து பிளேட்டில் வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு பிளேட்டாக நாலு பிளேட்டில் வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் அப்படி இல்லை அடுத்த மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் டூ பிளேட் அதாவது அந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய நாலு செப்ரேஷன் கலை கலரையும் வந்து ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலில் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காக தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ பிரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பிளேட்டில் மாற்றுவாங்கன்னா இந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹீட்டிங் மிஷின் மூலமாக இந்த ஃபிலிமை வந்து அந்த பிளேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பே பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பிளேட்டில் வந்து இந்த டிசைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகிரும் ஸோ பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பிளேட்டை வந்து பிளேட்டில் வந்து அந்த டிசைன் கிடச்சிரும் பிளேட்டில் கிடச்ச டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த சிலிண்டரில் வந்து ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ சிலிண்டரில் எப்படி ரோல் பண்ணும் போது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய வந்து பிளேட்டு அதில் தான் பிளேட்டு இந்த ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டாப் சிலிண்டரில் வந்து பிளேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் சிலிண்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும் போது ஒன் டைம் சுற்றும் போது அந்த பிளாங்க் சிலிண்டரில் அந்த டிசைன் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ பிரிண்ட் ஆனது அந்த டிசைன் வந்து அடுத்த ரோலிங் வரும்போது கீழே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சிலிண்டரில் இந்த பேப்பர் ரோல் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த பேப்பரில் வந்து பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் ஒவ்வொரு கலரும் பிரிண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஃபோ லாஸ்டில் ஃபோர் கலர் டிசைன் வந்து பிரிண்ட் ஆகி கிடைக்குது ஸோ பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து அந்த டிசைன் வந்து டிசைன் இப்போ பிரிண்ட் ஆகி கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த டி பிரிண்ட் ஆகி கிடைச்ச டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து சியான் கலர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சியானுக்கு அப்புறம் அதுலேயே பிளாக் கலரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெஜந்தா ஸோ இந்த கலரை பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஃபோர் கலர் கிடச்சிருக்கு ஃபோர் கலர் பிரிண்ட் ஆகி எனக்கு வந்து ஃபைனல் பிரிண்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ட்ரீம் மார்க்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஒன்று செட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ட்ரீம் மார்க்ஸ் எதுக்கு செட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிசைனை வந்து பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ட்ரீம் மார்க் வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வச்ச ஏரியாவோ எல்லாம் தேவையில்லாமல் கரெக்டான ஒவ்வொரு சைஸை கட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த ட்ரீம் மார்க் வச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ட்ரீம் மார்க்கை வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ தேவையில்லாத பார்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ண டிசைனை வந்து
நம்ம யூடியூப் சேனலில் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டு கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போ